আপেল বাগানে একদম ভর্তি আপেল মানে এক একটা গাছে কি পরিমাণে আপেল ধরেছে তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে এই হচ্ছে আমাদের ভলভো নাইন সিক্স ডবল জিরো মানালি থেকে দিল্লি যাওয়ার জন্য এবং দিল্লি থেকেও তোমরা মানালি আসতে পারবে আর পানির কিন্তু অনেক কটাই দেওয়া আছে অল্প একটুখানি নিলাম রাইজের সাথে খেয়ে দেখি এই হচ্ছে আমাদের রূপ চলে আসলাম এখন অটল টানেলের কাছে আর এই হচ্ছে মানালির সেই ফেমাস অটল টানেল নিয়ে নিলাম কিন্তু এই রকম বাটার ছোলে কুলছে যেটা হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা করে গুড ইভনিং সবাইকে আরও একটা নতুন ব্লগে সবাইকে ওয়েলকাম ভিডিওটা তোমরা যেই জন্য ক্লিক করেছো সাত হাজার পাঁচশো টাকায় শিমলা কুল্লু মানালি কাসল হ্যাঁ সত্যি সম্ভব যার মধ্যে থাকবে থাকা খাওয়া ঘোড়া গাড়ি সমস্তটা ইনক্লুডেড শিমলাতে পিক আপ এবং কালকাতে ড্রপ তাও আবার পার্সোনাল গাড়িতে সমস্ত ইনফরমেশান তোমাদের দেব কারণ সামনেই কিন্তু পড়ে যাচ্ছে সিজন নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি এবং মোটামুটি সারা বছরই কম বেশি শিমলা মানালির ট্রিপ কিন্তু হয়েই থাকে আর বরফের সময় শিমলা মানালির এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু একদমই আলাদা তাই আজকের এই ব্লগে তোমরা কলকাতা থেকে শিমলা মানালি যাওয়া সেখানে গিয়ে হোটেল নেওয়া থাকা খাওয়া ঘোরা এবং কমপ্লিট একটা প্যাকেজ পাবে যার মধ্যে পেয়ে যাবে সাত হাজার পাঁচশো টাকা পার হেড পার পার্সনে সমস্ত শিমলা মানালির ট্যুরের ইনফরমেশান আজকে তোমাদের আমি যেই প্ল্যানটা দেবো সেটা কিন্তু ছ সাত জনের কারণ শিমলা মানালি মোটামুটি পাঁচ ছজন তো হয়েই যায় তো ছ সাত জন তোমাদের সাথে যদি থাকে বা তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে ছ সাত জন অ্যারেঞ্জ করে নাও বা একটা ফ্যামিলি ঘুরতে যেতে পছন্দ করো শিমলা মানালি পার্সোনালভাবে তাহলে কিন্তু তোমাদের সাত হাজার পাঁচশো টাকা পার হেড পার পার্সেন্ট খরচা পড়বে আর যদি তোমরা পার্সেন্ট কম হও তখন একটু বেশি হবে কারণ কাস্টমাইজ ট্রিপ বুঝতেই পারছো আর যদি বেশি হও তাহলে কিন্তু আরও কমে যেতে পারে এই সাত হাজার পাঁচশো টাকার কমেও কিন্তু তোমরা করতে পারবে শিমলা মানালি ট্রিপ যদি তোমাদের গ্রুপে পার্সেন্ট বেশি হয় কিছুদিন আগেই কিন্তু আমরা টোটাল শিমলা মানালি কুল্লু কাসলের ট্রিপ করেছিলাম টুরপিকার্সের তরফ থেকে টুরপিকার্সের বিশ্বজ্যোতি দা কিন্তু আমাদের দারুণভাবে প্ল্যান করে দিয়েছিল শিমলাতে পিক আপ এবং কালকাতে ড্রপ তার মাঝখানে যা যা ঘুরেছি সমস্ত ইনফরমেশান পাবে আজকের এই ব্লগে প্রথমেই তোমাদের শিমলা পৌঁছানোর জন্য কলকাতা থেকে ট্রেন নিতে হবে ডাইরেক্ট ট্রেন হচ্ছে কালকা মেল চলো ব্লগটা স্টার্ট করি আমাদের যে টোটাল পাঁচ রাত্রি ছ দিনের ট্যুর ছিল তার ইনফরমেশান পাবে আজকের এই ব্লগে হাওড়া মেট্রো আমরা কিন্তু মেট্রো করেই আসলাম আর এই সাইডে পড়বে হচ্ছে ওল্ড বিল্ডিং এই সাইডে পড়বে নিউ বিল্ডিং আমাদের ট্রেন ছাড়বে ন নম্বর প্ল্যাটফর্ম মানে ওল্ড বিল্ডিং থেকে ট্রেন কিন্তু আমাদের দিয়ে দিয়েছে ন নম্বর প্ল্যাটফর্মে নটা পঞ্চান্নতে ছাড়বে হাওড়া কালকা নেতাজি এক্সপ্রেস নয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন নম্বর ওয়ান টু থ্রি ওয়ান ওয়ান হাওড়া কালকা নেতাজি এক্সপ্রেস আর এই ট্রেনে কিন্তু জেনারেল আছে স্লিপার আছে থার্ড এসি সেকেন্ড এসি ফার্স্ট এসি সবটাই পেয়ে যাবে তোমরা আর আমরা জার্নি করছি এইবার থার্ড এসিতে বাট আমার ট্রেনের টিকিট কিন্তু অনেক টাকা পড়ে গেছে কারণ প্রিমিয়াম তৎকালে টিকিট কাটতে হয়েছে আমি টিকিট কেটেছি প্রায় দেড় মাস আগে বাট ওয়েটিং ক্লিয়ার হয়নি মানে কালকে অবধি আমার দশ বারো এরকম কিছু ছিল যেটা হয়তো আর এসি হতো বা হতো না সেটা জানি না তার জন্য আমাকে প্রিমিয়াম তৎকাল টিকিট কাটতে হয়েছে এক একটা টিকিট প্রায় চার হাজার টাকা করে পড়েছে নর্মাল টিকিটের প্রাইস কিন্তু আঠেরোশো ষাট টাকা আর থার্ড এসিতে তোমরা যদি তৎকাল কাটো বাইশশো আশি টাকা চলো ট্রেনে এবার ওঠা যাক বেসিনে জল পড়ছে এদিকে মিরার আছে আর থার্ড এসি পুর যেরকম হয় সেরকমই এই দিকে হচ্ছে ওয়াশরুম ওয়াশরুম কিন্তু একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে সোপ আছে আর যেহেতু পুরোনো আইসিএফ কোচ তাই একটু তো নোংরা হয়ে গেছে এত বছর ধরে ট্রেন সার্ভিস দিচ্ছে আর এখানে দাদারা আছে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য
ট্রেন ছাড়তে আর পাঁচ মিনিট মতো বাকি আর হাওড়া স্টেশন ছাড়ার পর কিন্তু এই ট্রেনের ফার্স্ট হল বর্ধমান তারপরে দুর্গাপুর আসানসোল আর টোটাল কিন্তু দুরাত পরে আমরা পৌঁছাবো কালকা আর মিডিল স্টেশন পড়বে আটত্রিশটা মানে দুরাত পরে ভোর তিনটের সময় আমাদের কালকা পৌঁছানোর কথা আর এই ট্রেন কিন্তু ওল্ড দিল্লির ওপর দিয়ে যায় যেহেতু আমরা যদি দিল্লি যেতে চাও তাহলেও কিন্তু এই ট্রেনে বুক করতে পারবে আর থার্ড এসির খুব যেরকম হয় সেরকমই তিনটে তিনটে ছটা বার্তা আছে এদিকে সাইড আপার সাইড লোয়ার আর ব্ল্যাঙ্কেট সমস্ত কিছু কিন্তু প্রোভাইড করেছে এইদিকে দেখো কাটান আছে এইদিকে চার্জিং পোর্ট মিরার আর পুরোনো আইসিএফ কোচ তাই এখানে কিন্তু বেশ মানে কমফর্টেবল সিট থাকে ট্রেন কিন্তু একদম নির্দিষ্ট সময় নটা পঞ্চান্নতে ছেড়ে দিল হাওড়া থেকে কালকার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ উনত্রিশ ঘন্টার জার্নি আর এই ট্রেনে কিন্তু সাফ সাফাই বেশ ঠিকঠাক মেনটেন করা হচ্ছে সেটা কোচ হোক অথবা টয়লেট মানে কন্টিনিউ কিন্তু ক্লিনিং চলছে মানে দাদারা আছে এখানে আর এই ট্রেনে কিন্তু প্যান্ট্রি কার্ড আছে তাই তোমরা খাবার দাবার কিন্তু ট্রেনের থেকেও নিতে পারবে চাইলে দাম যা দেখলাম দেড়শো টাকা ভেজ থালি একশো ষাট টাকা এক থালি একশো আশি টাকা চিকেন থালি ফিস থালি এরকম দাম আছে আর চাইলে কিন্তু তোমরা অনবোর্ড ক্যাটারিং বা অনলাইন অ্যাপের থ্রুতেও ট্রেনে খাবার বুক করতে পারবে আমি কিন্তু অর্ডার করছি অনলাইন থ্রু খাবার আর এখন কিন্তু তোমরা জোম্যাটো থ্রুও খাবার অর্ডার করতে পারবে এই দেখো এখানে আমি সমস্ত আর কি অ্যাড করে রেখেছি তো জোম্যাটো অ্যাপ খুললে তোমরা ডেলিভারি অপশানে যখন যাবে তখন কিন্তু দেখতে হবে অনবোর্ড ট্রেন বলে একটা অপশান আছে তো সেখানে পিএনআর বা আদার যা যা সিট নাম্বার আছে সেগুলো অটোমেটিক নিয়ে নেবে তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মতো যেইখানে আর কি খাবার ডেলিভারি হবে সেখান থেকে কিন্তু রেস্টুরেন্ট চুজ করতে পারবে আর যেহেতু জোম্যাটো এখানে কিন্তু বিভিন্ন রকম অফার ডিসকাউন্ট চলে তার জন্য কিন্তু তোমরা নর্মাল যে বাড়িতে খাবার দাবার আনতে পারো বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট থেকে বা অফার পাও সেই অফারগুলো ট্রেনেও পাবে কারণ রেলের অনেক অ্যাপে কিন্তু সেই ব্যাপারটা পাওয়া যায় না আর রেলের জন্য কিন্তু অনেক অ্যাপ আছে যেমন রেল রেস্টু আছে রেল যাত্রী আছে তার সঙ্গে আইএসআরটিসি ওয়েবসাইট থেকেও কিন্তু তোমরা অনবোর্ড ক্যাটারিং বা অনলাইন খাবার অর্ডার দিতে পারবে বাট জোম্যাটো হয়ে কিন্তু ব্যাপারটা অনেক সুবিধা হয়েছে এই যে শরৎকাল শরৎকালে কিন্তু প্রচুর কাশফুল দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় স্পেশালি এই রেল লাইনের আশেপাশে দারুণ লাগছে আর ট্রেন এখন আস্তে আস্তে চলছে ভেতরে কিন্তু এসি ঠিকঠাকই আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনটেন করা হচ্ছে সব দিক থেকে যদি বলতে হয় নেতাজি এক্সপ্রেস কিন্তু ঠিকঠাকই আর এখন কিন্তু ট্রেন মোটামুটি অন টাইমই চলছে দশ পনেরো মিনিট মতো লেট আছে বাট এটা মেক হয়ে যাবে আশা করি গুড মর্নিং সবাইকে ঘড়িতে সময় এখন ভোর চারটে এক ঘন্টা লেটে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছালো কালকা আর এই রাত্রিবেলায় যে ঘুম ভাঙে চোখে জলটা পড়ে চোখ যে জলে তারপর মনে হয় কেন মাঝরাতে উঠছি বাট এই ট্রেনের রাইট টাইম যেটা ভোর তিনটের সময় আর আমি একটাই কথা বলবো এখান থেকে যারা টয় ট্রেনে যাত্রা করবে তারা কিন্তু তিনটে পঁয়তাল্লিশে টয় ট্রেন কেটো না কখনোই কারণ এই ট্রেন যদি লেট করে তখন কিন্তু তিনটে পঁয়তাল্লিশে টয় ট্রেন পাবে না তোমরা মিনিমাম চারটে বা সাড়ে চারটের পরে টয় ট্রেন নাও আমাদের যেমন পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে শিবালিক এক্সপ্রেস আর এই কালকা পৌঁছানোর পর কিন্তু তোমরা টয় ট্রেনে জার্নি করতে পারবে শিমলা অবধি যেটা কিন্তু হেরিটেজ টয় ট্রেন জার্নি আর যদি তোমরা মনে করো ডাইরেক্ট মানালি যাবে তাহলে তো দিল্লি থেকে বা চণ্ডীগড় থেকেই যেতে পারবে আর অনেকে কিন্তু এই কালকা স্টেশনের বাইরে থেকে শেয়ারিং ট্যাক্সি অথবা চণ্ডীগড় থেকেও শেয়ারিং অথবা রিজার্ভ করে শিমলা মানালি যায় এবার তোমরা ছেলে প্যাকেজেও যেতে পারো আমরা যে প্যাকেজে এসছি সেই প্যাকেজে কিন্তু চণ্ডীগড় টু চণ্ডীগড় পুরো টোটাল শিমলা মানালি কুল্লু কাসল ঘোরানো হয় বাট আমি একটু কাস্টমাইজ করেছি কালকা এসে টয় ট্রেনে শিমলা যাবো তারপর পুরো প্যাকেজটা ওনারা যেভাবে করাবেন আর এত কম খরচায় পুরো যে ট্রিপটা হচ্ছে হিমাচলের সত্যিকারের দুর্দান্ত আমরা যে এইবার ট্রিপ করছি সেটা কিন্তু ট্যুর পিকার্সের তরফ থেকে এনারা কিন্তু হিমাচলের সমস্ত জায়গা এবং কাশ্মীর আন্দামান সব ট্রিপ করিয়ে থাকে একদম বাজেটে কাস্টমাইজ হবে এই হচ্ছে কালকা রেলওয়ে স্টেশন আর কালকা রেলওয়ে স্টেশনে যেই প্ল্যাটফর্মেই ট্রেন দিক না কেন ওভারব্রিজ অথবা সোজা হেঁটে তোমাদের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সামনে যেতে হবে সেখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে টয় ট্রেন কালকা থেকে শিমলা এবং শিমলা থেকে কালকার মধ্যে কিন্তু এই ছটা ট্রেন চলে তোমরা একটু টাইমিংটা দেখে নিতে পারো আমরা জার্নি করছি ট্রেন নম্বর ফাইভ টু ফোর ফাইভ ওয়ান শিবালিক এক্সপ্রেসে আর এই শিবালিক এক্সপ্রেস কিন্তু প্রতিদিন 
সকাল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে কালকা থেকে ছাড়ে এবং দশটা পঞ্চাশে পৌঁছে দেয় শিমলা এই হচ্ছে কালকা রেলওয়ে স্টেশন ওইদিকে আমাদের নর্মাল ট্রেন আর এই পাশটাই চলে আসলে এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে এই টয় ট্রেনের সেকশানটা যেখানে পরপর টয় ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে এই আমাদের শিবালিক এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে আছে বাট এখনও কিন্তু গেট খোলেনি এই দিকের যে সেকশানগুলো আছে চার নম্বর পাঁচ নম্বর ছ নম্বর সাত নম্বর এগুলো হচ্ছে ন্যারোগ্রেজ লাইন আর এইখানেই কিন্তু চলে কালকা শিমলা টয় ট্রেন হেরিটেজ টয় ট্রেন আর আজকের এই ভিডিওতে তোমরা টয় ট্রেনের জার্নি তো পাবেই তার সঙ্গে কিন্তু থাকবে শিমলা নিয়ে সমস্ত ইনফরমেশন মানে শিমলা পৌঁছে তোমরা কোথায় থাকবে হোটেলের কি ব্যবস্থা আছে তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া ঘোরা ঘোরার কি জায়গা আছে সমস্ত ইনফরমেশন কিন্তু থাকবে এই ব্লগে এই হচ্ছে ভেতরের ইন্টেরিয়ার দেখতে পাচ্ছ এইদিকে দুজনের এদিকে একজনের এই কম্পোজিশনে কিন্তু সিট আছে আর বড় বড় জানলা আছে এইখানে কিন্তু সিটগুলো এই রকম মানে যেদিকে টয় ট্রেন যাবে সেদিকে কিন্তু তোমরা এইভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে সাথে এখানে ডাইনিং টেবিল আছে জলের বোতল রাখার জায়গা আছে আর এই রকম বড় বড় উইন্ডো আছে এইখানে এই জায়গাটায় কিন্তু লেখা আছে যে কত নম্বর সিট সেটা আমিও প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না দাদা দাদা দেখিয়ে দিল আর এইখানটা লাগেজ রাখার জায়গায় এদিকে ডাস্টবিন আছে এই হচ্ছে ওয়াশরুম একদম ছোট্টর মধ্যে মিরার আছে বেসিন আছে ওভারঅল যদি বলতে হয় টয় ট্রেনের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আগের বারও নিয়েছিলাম কালকা তো আমরা পৌঁছে গেলাম এবার যাব টয় ট্রেন নিয়ে শিমলা তোমরা চাইলে বাইরে থেকে পিক আপ ফেসিলিটিও নিতে পারো ট্যুর পিকার্স কিন্তু কালকা থেকেও পিক আপ করে নেবে যদি তোমরা টয় ট্রেনে না যাও বাট আমি বলবো একবার টয় ট্রেনের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে দেখো সেটা কিন্তু আলটিমেট এক্সপিরিয়েন্স আর যদি বরফে জার্নি করতে চাও তাহলে ওই ফেব্রুয়ারি অথবা জানুয়ারি লাস্টের দিকে একটু ওয়েদার দেখে নেবে যে কখন বরফটা পড়ছে তাহলে কিন্তু এই টয় ট্রেনের লাইনে বরফ পাওয়ারও চান্স থাকে আর তোমরা এই টিকিট কোথায় বুক করবে এটা অনেকের কোয়ারি থাকে দাদা টয় ট্রেনের টিকিট কোথায় পাবো আইআরসিটিসি অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু টয় ট্রেনের টিকিট আছে যদি তোমরা শিবালিক এক্সপ্রেসের টিকিট কাটো মোটামুটি সাড়ে পাঁচশো টাকা মতো পড়বে আর নর্মাল অনেক ট্রেন আছে জেনারেল ট্রেন যেগুলো কিন্তু দেড়শো দুশো টাকার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে বাট আমি বলবো আইআরসিটিসির অ্যাপ থেকে রিজার্ভেশন করে আসা ভালো কারণ কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কখনো পাওয়া যায় কখনো পাওয়া যায় না জেনারেল টিকিটে কিন্তু অনেক ভিড় হয় টয় ট্রেনেও মোটামুটি তোমরা দু মাস আগে থেকে চাইলে কিন্তু টিকিট করিয়ে রাখতে পারবে কালকা থেকে শিমলা ডেস্টিনেশন দেবে আইআরসিটিসি অ্যাপ্লিকেশনে টিকিট তোমরা পেয়ে যাবে ট্রেনে ওঠার পরে কিন্তু আমাদের যে ক্যাটারিং সার্ভিস টিকিটের মধ্যে ইনক্লুডেড শিবালিক এক্সপ্রেসে তোমরা টিকিটের সঙ্গে খাবার দাবার ইনক্লুড করাতে পারবে যেরমটা শতাব্দী বন্ধে বাড়াতে হয় তো প্রথমেই ছোট একটা জলের বোতল আর নিউজ পেপার দিয়ে গেছে বাকি ব্রেকফাস্ট ইনক্লুড আছে ট্রেন কিন্তু আমাদের ছেড়ে দিল একদম নির্দিষ্ট সময় পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে কালকা থেকে শিমলার উদ্দেশ্যে আর এই ট্রেনে আমাদের ভাড়া পড়েছে কালকা থেকে শিমলা অবধি ছশো টাকা মতো যার মধ্যে কিন্তু খাবার দাবার ইনক্লুডেড মানে শতাব্দী বন্ধে বাড়াতে যেরকম হয় ব্রেকফাস্টটা পাবো কী কী আছে না আছে তোমাদের দেখাচ্ছি ট্রেন কিন্তু এই রকম আঁকা বাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে শিমলার উদ্দেশ্যে আর সাইড দিয়ে কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়ে যেই রাস্তা দিয়ে তোমরা কিন্তু বাই রোড পৌঁছে যেতে পারবে শিমলা আর যতই পাহাড়ের ওপর দিকে উঠছে হালকা হালকা ঠান্ডা আমেজ আর ঝিরিঝিরি কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে
ঘড়িতে সময় এখন দশটা পঞ্চাশ একদম রাইট টাইমে আমাদের ট্রেন কিন্তু এসে পৌঁছে গেল শিমলা রেলওয়ে স্টেশন আর এই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ শিমলা টয় ট্রেন রেলওয়ে স্টেশন দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন দিয়েছে আর এই শিবালিক এক্সপ্রেস কিন্তু আবার কিছুক্ষণ বাদে এই শিমলা থেকে কালকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে আর এইখান থেকেই কিন্তু আমাদের টোটাল প্যাকেজ স্টার্ট হয়ে যাবে মানে বাইরে বেরিয়ে হোটেল থেকে শুরু করে গাড়ি থেকে শুরু করে ঘোরা খাওয়া দাওয়া সব কিছুই কিন্তু আমরা করছি ট্যুর পিকার্সের থেকে দেখি কেমন কি সার্ভিস হয় তোমাদের সবটাই বলে দেবো লাস্ট অব্দি ব্লকটা দেখো আর হোটেলে পৌঁছে একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আজকে কিন্তু টোটাল আমরা শিমলা সাইট সিন করে নেব আর একটু স্টেশন থেকে কিন্তু আমরা বাইরে চলে এসেছি আর বাইরে এটা হচ্ছে শিমলা স্টেশনের পার্কিং এইখানেই কিন্তু তোমাদের গাড়ি ওয়েট করবে আর আমরা যে পুরো প্যাকেজে এসেছি ট্যুর পিকার্সের তারাই কিন্তু সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছে এই হচ্ছে আমাদের হোটেল আর এটা কিন্তু একদম মল রোডের সামনেই এটা বেসিক্যালি কুফরি রোড আর মল রোডটা হচ্ছে এই ওপর দিকটাতে এই হচ্ছে আমাদের রুম রুম কিন্তু বড় সড়ো স্পেসিয়াস রুম আছে এই দিকে ডাবল বেড আছে চাইলে তোমরা তিনজনও থাকতে পারবে আর এদিকে ইন্টা কম আছে এই দিকে মিরার আছে বড় সড়ো এই সাইডে কিন্তু বসার জায়গা আছে সন্ধ্যাবেলা চা কফি খেতে খেতে শিমলার এরকম ভিউ কিন্তু এনজয় করতে পারবে যা দারুণ লাগছে আর এই দিকে কিন্তু ওয়ার্ড্রপ আছে লাগেজ রাখার জায়গা আছে এই সাইডে একটা মিরার আছে টিভি আছে ফ্যান আছে ইলেকট্রিক কেটেল আছে আর তার সঙ্গে তোমাদের একটু ওয়াশরুমটাও দেখিয়ে দিই এই হচ্ছে ওয়াশরুম ওয়াশরুমও কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর গরম জলের ব্যবস্থা আছে গত পরশু থেকে আমাদের জার্নি চলছে একটুখানি ফ্রেশ হয়ে নি ফ্রেশ হয়ে আমরা বেরোবো শিমলা সাইট সিন করার জন্য শিমলা সাইট সিনে কী কী আছে সেগুলো তোমাদের দেখাবো আর এই যে হোটেল হোটেলের সঙ্গে গাড়ি পুরো যে প্যাকেজ আছে তার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট এবং ডিনার এই পুরোটাই কিন্তু আমাদের প্যাকেজে ইনক্লুডেড আর প্যাকেজের প্রাইস কী আছে না আছে সেগুলো আমি লাস্টে বলে দেবো ভিডিওটা লাস্ট অব্দি দেখতে থাকো এইটুকু বলতে পারি যে একদম কম প্রাইজে কিন্তু তোমরা এই প্যাকেজ সাজাতে পারবে কাস্টমাইজ মানে পার্সোনাল ট্যুর হিসাবে আর যদি আমাদের ভিডিও দেখে কল করো তাহলে তো স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে গেছি গাড়ি আমাদের নিচে ওয়েট করছে আর এখন যাব শিমলা সাইট সিনে কি কি পয়েন্ট আছে তোমাদের সবটাই দেখাবো আর বেসিক্যালি নর্মাল যে প্যাকেজটা হয় সেটা কিন্তু আজকে এসে লোকাল সাইট সিন থাকে কালকে থাকে কুফরি এবার আমাদের কাছে একদিনই শিমলা আছে টাইম কম কালকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে কাসলের জন্য তার জন্য আজকেই কিন্তু আমরা পুরো জায়গাটা কভার করে নেব আর এই পুরোটাই কিন্তু প্যাকেজে ইনক্লুডেড এইটা হচ্ছে আমাদের হোটেল এইটা হচ্ছে কুফরি রোড আর মল রোডে যাওয়ার শর্ট রাস্তা হচ্ছে এইখান থেকে ঘুরলেই কালীবাড়ি মল রোড গাড়ি আমাদের চলে এসছে ফাইনালি আমরা কিন্তু বেরিয়ে গেলাম সাইট সিনের জন্য আর এই দাদার সাথে কিন্তু আমাদের টোটাল শিমলা মানালি ট্যুরটা হবে ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছে গেলাম কুফরি আর আসার পথে কিন্তু পড়বে হচ্ছে গ্রিন ভ্যালি ভিউ পয়েন্ট বাট ফগি ওয়েদার কিছু দেখাতে পারিনি ব্যাক করার সময় যদি দেখতে পাই তাহলে তোমাদের দেখাবো আর এই হচ্ছে আমাদের গাড়ি ডিজায়ারে কিন্তু পুরো ট্যুরটা হবে আর তোমরা দুজন আসবে না চারজন আসবে ছজন আটজন সেই হিসাবে কিন্তু গাড়ি দেওয়া হবে মানে কমফর্টেবল পুরোটাই হতে চলেছে আর এর মধ্যেই কিন্তু পার্কিং সমস্ত কিছু ইনক্লুডেড আছে চলো একটু ঘুরে নিই এই কুফরি বেসিক্যালি কুফরি এই টাইমে অতটা তোমাদের ভালো লাগবে না বরফের টাইমে তোমরা যদি আসো তখন কিন্তু তোমরা বেশ ভালো এনজয় করবে আর এখানে প্রচুর অ্যাক্টিভিটি আছে যেইগুলো কিন্তু তোমরা চাইলে করতে পারো আর এখানে কিন্তু ঘোড়া রাইডও হয় আর এই কুফরিতে যা যা অ্যাক্টিভিটি হয় সেগুলো তোমরা একটু পজ করে দেখে নিতে পারো আর প্রাইজও লেখা আছে যে ঘোড়া রাইডের কি প্রাইজ আছে সামনে থেকে ঘোড়া পাওয়া যায় আর এটা কিন্তু পুরোটাই পার্কিং আর এখানে দেখতে পাচ্ছ পাইন ফরেস্ট এরিয়া ঘোড়ায় চড়বো তুমি চলো আমরা একটু জানি জাস্ট ঘুরবো এই জায়গাটা দেন বেরিয়ে যাবো এই নিচ থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে আমরা ওপর দিকটা এলাম আর এখন কিন্তু ফুল সিজন পড়েনি মানে পুজোর পর থেকে ফুল সিজন পড়ে যাবে আর এই হচ্ছে কুফরি ফাগু ভ্যালি বেসিক্যালি এই রকম ভ্যালি কিন্তু তোমরা পুরো জায়গাটা জুড়ে পেয়ে যাবে ভেতরে অনেক অ্যাক্টিভিটি আছে তার সঙ্গে অ্যাপেল গার্ডেন আছে বাট অবভিয়াসলি এখানে আসলে কিন্তু দরদাম করে নেবে কারণ অনেক রকম স্ক্যাম চলে এখানে আর যখন বরফে আসবে তোমরা তখন কিন্তু এই পুরো জায়গা স্নোতে ভরা থাকে তখনই কিন্তু মেন অ্যাডভেঞ্চার বা ভালোভাবে তোমরা উপভোগ করতে পারবে ছোটো ছোটো অনেক দোকান আছে খাবারের দোকানও পেয়ে যাবে ম্যাগি চা এগুলো পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে এখানে দেখো উইন্টার অনেক জ্যাকেট তারপরে টুপি মাফলার এগুলোও পাওয়া যাচ্ছে চাইলে তোমরা কিনতে পারো
আর এখানে এসে কিন্তু বৃষ্টি প্রচণ্ড জোরে নেমে গেছে গাড়ি নিচে পার্কিংয়ে থাকবে চলো ওপর দিকে ঘুরে আসি আর এই যে নিচটাতে টুকটাক খাবারের দোকান আছে দেখতে পাচ্ছি আর এইদিকে হচ্ছে নতুন মন্দির আছে মন্দিরের ঠিক অপোজিটেই এই রকম রোড করা যেখান থেকে তোমাদের ওপর দিকে যেতে হবে জাকু টেম্পেল যাওয়ার জন্য মানে মল রোড থেকে যে আমরা বজরংবালির মূর্তি দেখতে পাই সেটাই হচ্ছে জাকু টেম্পেল এই রকম কিন্তু রাস্তা আছে সাথে সিঁড়িও করা আছে তোমাদের ওপর দিকে উঠে আসতে হবে বেশিক্ষণ না দু মিনিট মতো এইখানে দেখো একটা ছোট পার্ক আছে আর ভিউটা জাস্ট অসাধারণ পাইন ফরেস্টের সাথে মেঘে ঢেকে আছে পুরো পাহাড় জাকু টেম্পেল এই হচ্ছে বজরংবালির মূর্তি যেটা তোমরা শিমলা মল রোড থেকে দেখতে পাও কত সুন্দর লাগছে দেখো এখানেও কিন্তু প্রচুর মানুষজন এসছে এখানে আসার জন্য তোমরা ছোটো গাড়িতে আসতে পারো অথবা তোমরা কিন্তু রোপওয়েতে আসতে পারো এই যে রোপওয়ে আছে জাকু রোপওয়ে আড়াইশো টাকা পার পার্সেন্ট টিকিট মল রোড যাওয়ার জন্য এই সাইডে পড়বে আর নিচে হচ্ছে টেম্পেল আছে তার সঙ্গে এত সুন্দর ভিউ মানে চারিদিকে পাইন ফরেস্ট তার মাঝে বজরংবালির এত বড় মূর্তি মোটামুটি ঘোরা তো আমাদের কমপ্লিট লাঞ্চ করব লাঞ্চ করে তারপরে শিমলা মল রোড তোমাদের দেখাবো কালীবাড়ি নিয়ে যাব আর লাঞ্চ আমাদের প্যাকেজে ইনক্লুড নয় ব্রেকফাস্ট আর ডিনার তাই লাঞ্চ করতে চলে এসছি শিমলার এই ফেমাস আন্টিস রেস্টুরেন্টে যেখানে চাইনিজ অ্যান্ড টিবেটিয়ান খাবার পাওয়া যায় বৃষ্টি নেমে গেছে আবার প্রথমে স্যুপ আর এটা হচ্ছে হট অ্যান্ড সবার স্যুপ আছে এর দাম হচ্ছে এইট পি এছাড়া নিয়েছি চিকেন নুডলস চিকেন নুডলসের দাম হচ্ছে দেড়শো টাকা আর তার সঙ্গে নিয়েছি ভেজ মাঞ্চুরিয়ান সেটা হচ্ছে একশো নব্বই টাকা মানে এই টাইপের তোমরা কিন্তু মোমো চাউমিন ফ্রাইড রাইস অথবা যে কোনো রকম টিবেটিয়ান আইটেম থুকপা সব কিছুই পেয়ে যাবে এই দোকানে একদম অথেন্টিক খাবার দাবার এই হচ্ছে শিমলা চার্চের সামনে শিমলা মল রোড আমাদের ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ চারিদিকে মেঘ হয়ে আছে বৃষ্টিও পড়ছে গুড়ি গুড়ি আর এই হচ্ছে শিমলা চার্চ এখান থেকে জাকু টেম্পেল সোজাসুজি দেখা যায় বাট কিছুই দেখা যাচ্ছে না পুরো মেঘে ঠেকে গেছে এই মল রোডের সামনেই কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে এই রকম ঘোড়া আর এই ঘোড়ার আইডও কিন্তু তোমরা চাইলে নিতে পারবে শিমলা কালীবাড়ি যেটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা শিমলা আসলে দেখবে আর এই শিমলা কালীবাড়িতে কিন্তু থাকার ব্যবস্থাও আছে সেটা আগে থেকে বুক করতে হয় আর শিমলা কালীবাড়ি বাইরে থেকে কত সুন্দর লাগছে দেখো এই জায়গাটা লিটারালি দারুণ একদম পাহাড়ের মাঝখানে পুরো মেঘ জমে আছে জাস্ট দারুণ লাগছে আর এই শিমলা কালীবাড়ি যাওয়ার জন্য কিন্তু সামনে থেকে রোড আছে ওপরে গিয়ে মা কালীর দর্শন তোমরা করতে পারবে এখন আমরা আছি শিমলা কালীবাড়িতে আর এই হচ্ছে শিমলা কালীবাড়ি কি সুন্দর লাগছে দেখো রাত্রিবেলায় আলো জ্বালানো তো আরও বেশি সুন্দর লাগছে আর এখানে রাস্তাটা একটু খারাপ তোমাদের উঠতে একটু অসুবিধা হবে কিন্তু এসে মায়ের সুন্দর মুখ দেখে না সব কিছু ভুলে যাবে তোমরা খুব শান্তির জায়গা তোমাদের খুব ভালো লাগবে আর এই শিমলা কালীবাড়ি থেকে শিমলা শহরটা কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে দেখো পুরো আলোই ঝগমগ করছে আর ওই ওপরে দেখা যাচ্ছে জাকু টেম্পেল জায়গাটা কিন্তু সত্যিকারের দারুণ ঘড়িতে সময় এখন রাত সাড়ে নটা মোটামুটি অনেকক্ষণ আগেই রুমে চলে এসছি আর হোটেল থেকে কিন্তু মল রোড মোটামুটি ওই হেঁটে বলতে পারো পাঁচ থেকে দশ মিনিট হাত আছে এইদিকে চিকেন আছে তার সঙ্গে স্যালাড আছে আর এই সাইডে আছে ডাল এই হচ্ছে রাতের ডিনার গুড মর্নিং সবাইকে ঘড়িতে সময় এখন সকাল দশটা আমি আছি শিমলাতে আজকে কিন্তু আমরা শিমলা থেকে যাব কাসল আর কাসল হচ্ছে হিমাচল প্রদেশের এমন একটা ছোট্ট গ্রাম যেটা এক সময় অফবিট থাকলেও এখন কিন্তু আর অফবিট নেই কারণ পার্বতী নদীর ধারে অবস্থিত এই ছোট গ্রাম কাসলকে ঘিরে বর্তমানে অনেক হোটেল আছে হোমস্টে আছে তার সঙ্গে থাকার জায়গা মার্কেট সব কিছু গড়ে উঠেছে আর এই কাসল ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা কিন্তু ঘুরে নিতে পারবে মানিকারান এবং গুরুদুয়ারা শিমলা থেকে মোটামুটি অনেকটা ক্রস করে আমরা চলে এসছি আর একটা জায়গায় দাঁড়ালাম এখানে বেসিক্যালি ধাবা মতো আছে বিভিন্ন জায়গায় তোমরা চাইলে টুকটাক কিছু খেয়ে নিতে পারবে
এই সোজা রাস্তা চলে গেল মানালির জন্য আর আমরা রাইট নিয়ে নিলাম এই হচ্ছে কাসলের রাস্তা আর এই রাস্তাতেই কিন্তু মানিকারান গুরুদুয়ারা সব করবে পৌঁছে গেছি আমরা কাসল আর এই হচ্ছে পুরো কাসল মার্কেট আগে যেন হোটেলে যাই কারণ বৃষ্টি বেশ ভালোই হচ্ছে আর আমাদের হোটেল কিন্তু একদম কাসল মেন যে মার্কেট আছে মার্কেট ঠিক কাছে কাসলে আমরা আছি দ্য রিভার গার্ডেন রিসোর্টে আর রুমটা তোমাদের দেখাই রুম দেখলে তোমরা আইডিয়া করতে পারবে রিসোর্টটা কতটা সুন্দর আমি কালকে সকালে তোমাদের দেখাবো এই হচ্ছে আমাদের রুম রুম একদম বড় সড়ো দেখতে পাচ্ছ এইদিকে ডাবল বেড আছে একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এইদিকে ইন্টাকম আছে এইদিকে বড় একটা জানলা আছে ওয়ার্ড্রপ আছে এইদিকে দুটো বসার জায়গা সুন্দর টিভি আছে আর এই সাইডে আছে ওয়াশরুম ওয়াশরুমও কিন্তু বড় সড়ো গিজার আছে আর সবচেয়ে ভালো ব্যাপার এইটা হচ্ছে ভিউ রুম মানে পার্বতী নদী ভিউ রুম এই হচ্ছে ব্যালকনি ব্যালকনিটা কত বড় দেখতে পাচ্ছ আর এইখানেও কিন্তু বসার জায়গা আছে আর তার থেকেও বড় কথা এইখান থেকে ভিউ এই হচ্ছে পার্বতী নদী একদম পাস দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেটা তোমাদের সকালবেলায় ভালো করে দেখাতে পারবো আর সামনে তো পার্কিং আছেই পার্কিংয়ের সাথে এই যে জায়গাগুলো আছে এইখানে তোমরা বসে কিন্তু সন্ধ্যেবেলা স্ন্যাক্স এনজয় করতে পারবে আর ওই দূরে যে মার্কেট দেখতে পাচ্ছ ওটাই হচ্ছে কাসলের মার্কেট ঘড়িতে সময় এখন রাত সাড়ে দশটা খাবার দিয়ে গেছিল মোটামুটি সাড়ে নটা নাগাদ আর যেহেতু আমাদের প্যাকেজের ডিনার ইনক্লুডেড আছে তো হোটেলেই সমস্ত খাবার দাবার রুমে চলে এসছে বাইরে একটু বৃষ্টিটা কমেছে ঠান্ডা মোটামুটি ভালোই আছে আর বাইরে তো পার্বতী নদীর আওয়াজ কন্টিনিউ আছেই সকালবেলায় তোমাদের ভালোভাবে এক্সপ্লোর করতে পারবো আজকে তো মার্কেটটাতে যাওয়াই হলো না কারণ বৃষ্টি হচ্ছে তো খাবারে আমাদের প্যাকেজে ভাতই বলে দিয়েছিলাম তো এখানে রাইস দিয়েছে একদম বাসমতি চালের তার সঙ্গে এই দিকে আছে ডাল আর এইখানে আছে চিকেন গুড মর্নিং সবাইকে ঘড়িতে সময় এখন সকাল সাড়ে নটা জাস্ট ঘুম থেকে উঠে যখন ব্যালকনিতে আসলাম এই ভিউ দেখে আমি তো অবাক কাসল সত্যি অত্যন্ত সুন্দর তোমাদের কালকে বলেছিলাম যে রাতে আমি সেরমভাবে দেখাতে পারিনি সকালবেলায় তোমাদের দেখাবো আর এই হচ্ছে পার্বতী নদী একদম পার্বতী নদীর পাশেই হচ্ছে আমাদের রিসর্ট আর পাহাড়গুলো দেখো কত সুন্দর লাগছে আর সকাল সকাল কিন্তু একদম পরিষ্কার ওয়েদার আছে দারুণ দারুণ হালকা ঠান্ডা এই হচ্ছে আমাদের ব্যালকনি যেখানে বসে তোমরা সকালে ব্রেকফাস্ট এনজয় করতে পারবে আর এই হচ্ছে ভিউ দূরের পাহাড়গুলোর ওপরে দেখো মেঘ একদম জমে আছে কত সুন্দর লাগছে আর পার্বতী নদীর স্রোত কিন্তু বেশ ভালোই আছে নিচেও এরকম সুন্দর বসার জায়গা আছে আমাদের রিসর্টে নদীর ধারে বসে তোমরা কিন্তু ব্রেকফাস্ট হোক স্ন্যাক্স হোক এনজয় করতে পারবে আর ভিউটা জাস্ট দেখো দুর্দান্ত এখন কিন্তু সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট আমাদের প্যাকেজ ইনক্লুড আছে ব্রেকফাস্ট করব ব্রেকফাস্ট করে দেন বেরোবো মানিকারণের উদ্দেশ্যে এইখান থেকে আধা ঘন্টা মতো সময় লাগবে মানিকারণ আর গুরুদুয়ারা দেখে আমরা কিন্তু যাব মানালি চলে এসছি আমরা মানিকারান মানে এই কাসল থেকে জাস্ট সময় লাগলো দশ থেকে পনেরো মিনিট মতো হেঁটেও তোমরা আসতে পারো আধা ঘন্টা মতো সময় লাগবে এই হচ্ছে মানিকারানের গুরুদুয়ারা আর এইটা কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ তোমরা অবশ্যই কাসল মানিকারান ঘুরে যাবে যখন মানালি আসবে আর আমাদের যে প্যাকেজে এসছি সেই প্যাকেজে তো সবটা ইনক্লুড আছেই আর এই হচ্ছে মানিকারানের উষ্ণ প্রস্রবণ মানে গরম জল হট স্প্রিং সত্যি অসাধারণ একটা জায়গা আর এইদিকে পার্কিং আছে অনেকটাই ফাঁকা তোমরা কিন্তু গুরুদুয়ারের ভেতরেও প্রবেশ করতে পারবে জুতো খুলে তোমাদের প্রবেশ করতে হবে দেখো ওয়াও আর এই গুরুদুয়ারাতে তোমরা কিন্তু প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবে এখানে লাঙ্গার চলে ভেতরে আর ভেতরে ফটোগ্রাফি নট অ্যালাউ তাই তোমাদের ভেতরে সেরকম কিছু দেখাতে পারবো না জুতো খুলে তোমাদের কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করতে হবে আর এখানেও প্রচুর গেস্ট হাউস আছে তোমরা যদি মানিকারানে থাকতে চাও তাহলে কিন্তু এখানেও থাকতে পারো এখন আমরা যেই এরিয়া দিয়ে যাচ্ছি এটাই হচ্ছে কাসলের মার্কেট এখানে দেখো প্রচুর শপিংয়ের অপশান আছে তার সঙ্গে টুকটাক খাওয়া দাওয়ার অপশানও পেয়ে যাবে আর এই পুরো জায়গাটাই কিন্তু প্রচুর দোকানপাট আছে দেখতে পাচ্ছ আর আমাদের হোটেল থেকে হেঁটে বলতে পারো ওই দু তিন মিনিট মতো এই দিকে মেন মার্কেট আছে মার্কেটের ভেতরে গিয়ে তোমরা শপিংও করতে পারবে চাইলে মানে ওভারঅল যদি বলতে হয় কাসল জায়গাটা কিন্তু ছোটোর মধ্যে সত্যি অসাধারণ এই হচ্ছে কুল্লুর অ্যাপেল মার্কেট মানে এইখানে কিন্তু প্রচুর অ্যাপেল তোমরা পেয়ে যাবে তোমরা চাইলে এখানে দাঁড়িয়ে অ্যাপেল নিতেও পারো এই দেখো এই যে পেটি পেটি যা অ্যাপেল আছে সব ডিস্ট্রিবিউট কিন্তু এখান থেকেই হয় মানে যত আর কি শিমলা মানালির আশেপাশের অ্যাপেলের গার্ডেন আছে সেখান থেকে সব মাল এইখানে আসে দেন বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই কুল্লু অ্যাপেল ফ্যাক্টরি থেকে ডিস্ট্রিবিউট হয় আর এই অন দ্য ওয়ে মানে কুল্লু থেকে মানালি যাওয়ার পথে তোমরা কিন্তু প্রচুর অ্যাপেল গাছও দেখতে পাবে 
এই যে পুরো জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ কিছুদিন আগেও কিন্তু যখন বর্ষার সময় মানালিতে আর কি এই নদীর জল বেড়ে গেছিলো তখন এই জায়গা পুরো ভেঙে গেছিলো আবার নতুন করে আর কি তৈরি করা হয়েছে কিন্তু বর্তমানে এখান দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছে ভলভোও যাচ্ছে কোনো রকম অসুবিধা নেই আর এই রোড আগে কত ভালো ছিল মানে প্রথম প্রথম যারা আমার ভিডিও দেখেছ মানে বান আসলো যেই বছর তার আগের বছর অব্দি এই রোড অনেক উঁচু ছিল বর্তমানে কিন্তু এই রোড পুরোটাই নতুন করে তৈরি করা আর অনেকটাই নিচু হয়ে গেছে যেরকমটা আমাদের ওই দিকে তিস্তাতে সেই সেম জিনিসই পিয়াস নদীর জল বাড়লেই কিন্তু নদীর জল এই রোডের ওপর চলে আসে এবার তোমাদের এমন একটা জিনিস দেখাবো যেটা দেখার জন্য অনেকেই উৎসুক হয়ে বসেছিলে বা মানালি এই টাইমে আসার মূল কারণ যেটা সেটা হচ্ছে এই অ্যাপেল অ্যাপেল গার্ডেন মানালি যাওয়ার পথে কুল্লুর পর থেকে তোমরা প্রচুর দুধারে অ্যাপেলের গাছ দেখতে পাবে যেখানে অ্যাপেল হয়ে আছে আর একে বলা হচ্ছে রয়্যাল সেপ বেসিক্যালি রেড অ্যাপেল গ্রিন অ্যাপেল রেড অ্যাপেল দুটোই হয় গ্রিন অ্যাপেল গাছ খুব কম দেখা যায় রেড অ্যাপেলটাই ম্যাক্সিমাম আর এই সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে আসলে তোমরা কিন্তু এই রকম অ্যাপেল গাছ দেখতে পারবে তার সঙ্গে মানালি থেকে প্রচুর অ্যাপেল বাড়ির জন্যও নিয়ে যেতে পারো আর এইখানে অ্যাপেলের দাম এত সস্তা তোমাদের সব কিছু দেখাবো এই হচ্ছে পুরো অ্যাপেল গাছ দেখতে পাচ্ছ মানে অ্যাপেল গার্ডেনেই আমরা আছি আর ভেতরে দেখো প্রচুর এরকম গাছ আছে ভর্তি অ্যাপেল হয়ে আছে বিভিন্ন জায়গাতে আর এইগুলো কিন্তু লাল আপেল বেসিক্যালি এখানে বলে রয়্যাল সেপ আর এই ভেতরে কিন্তু সবসময় প্রবেশ করার পারমিশন পাওয়া যায় না সব জায়গাতে চেষ্টা করব যদি দুদিন আছি মানালিতে কোথাও পারমিশন নিয়ে ঢুকতে পারি পৌঁছে গেছে কিন্তু মানালি মল রোড আর এই হচ্ছে মানালির মল রোড মল রোড তো পুরো ঘুরিয়ে তোমাদের দেখাবই আগে হোটেলে চেক ইন করি তারপরে পুরোটা এক্সপ্লোর করব আর মল রোড মানেই হচ্ছে প্রচুর জমজমাট এরিয়া শপিংয়ের অপশান খাওয়া দাওয়া আর আমাদের হোটেলের একদম সামনেই মল রোড আগে চেক ইন করি তারপরে তোমাদের দেখাচ্ছি পৌঁছে গেছি মানালির হোটেলে আর এই হচ্ছে হোটেলের রিসেপশান আর এখানে এসে আমাদের চেক ইন কমপ্লিট হয়ে গেছে মল রোড থেকে কিন্তু একটুখানি জাস্ট ওয়ার্কিং ডিস্টেন্স আর এই হোটেলে কিন্তু পার্কিংয়ের ফেসিলিটিও তোমরা পেয়ে যাবে তার সঙ্গে লিফটও আছে তোমাদের কোনো রকম অসুবিধা হবে না এবার রুম ট্যুরটা তোমাদের দিয়ে দিই আমি কিন্তু এখন রুমেই আছি রুমটা জাস্ট নেক্সট লেভেলের একটাই কথা বলবো ট্যুর পিকার্সের থ্রুতে তোমরা যদি টোটাল শিমলা মানালি ট্যুর করো যেই বাজেটে এনারা পার্সোনাল কাস্টমাইজ প্যাকেজ দিচ্ছে তার সঙ্গে রুমের ক্যাটাগরি গাড়ি পার্কিং সবটা নিয়ে আমি বলবো দুর্দান্ত প্যাকেজ এই হচ্ছে মানালিতে আমাদের রুম রুমে ঢুকেই এইদিকে ওয়ার্ড্রপ আছে এইদিকে লাগেজ রাখার জায়গা এই হচ্ছে ওয়াশরুম ওয়াশরুমটা তোমাদের দেখিয়ে দিই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গিজার আছে আর এই হচ্ছে রুম রুমে ঢুকেই যেটা বুঝলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় সড়ো স্পেসিয়াস রুম এইদিকে ডাবল বেড আছে তার সঙ্গে ওই দিকে ইন্টাকম আছে এই সাইডে মিরার আছে দেখতে পাচ্ছ ডাস্টবিন আছে এই দিকে আছে হচ্ছে মিনিবার তো এখানে কিন্তু মিনিবারের ফেসিলিটিও সুন্দর দেওয়া আছে রুমে এই হচ্ছে মেনু কার্ড মেনু কার্ড দেখে নিতে পারো যদিও আমাদের ব্রেকফাস্ট আর ডিনার ইনক্লুডেড এদিকে জলের ব্যবস্থা আছে টিভি আছে ইলেকট্রিক কেটেল আছে এই সাইডে একটা বসার জায়গা এই রুম থেকে যে ভিউ আছে সেটা দেখাই জাস্ট দেখো দারুণ লাগছে এইটা কিন্তু ভিউ রুম আর তার সঙ্গে এই হোটেলে কিন্তু তোমরা পার্কিং এবং লিফটের ফেসিলিটি দুটোই পেয়ে যাবে জাস্ট এখান থেকে ভিউটা দেখো দারুণ লাগছে পুরো মানালির পাহাড় দেখা যাচ্ছে আর এই হচ্ছে মানালির মল রোড কত জমজমার দেখতে পাচ্ছ আর আকাশও পরিষ্কার আছে এখানে কিন্তু প্রচুর শপিংয়ের অপশান আছে তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করার জায়গা এখন আমরা আছি মানালির মল রোডে কেমন লাগছে বলো দারুণ ওয়েদার আর এখানের থেকে বেশি ঠান্ডা কিন্তু আমাদের শিমলায় লেগেছিল মানালিতে অত ঠান্ডা নেই শিমলাতে বৃষ্টি হচ্ছিল বাট মানালি একদম পরিষ্কার আর মল রোড কত জমজমার দেখতে পাচ্ছ শপিংয়ের অপশান খাওয়ার অপশান সব কিছু তোমরা পেয়ে যাবে মানালির যে আমরা ট্যুরে এসছি মানে শিমলা মানালি টোটাল যে ট্যুরে এসছি ট্যুর পিকার্সের তরফ থেকে তার মধ্যে কিন্তু ব্রেকফাস্ট আর ডিনার হোটেলে ইনক্লুড আছে তো ডিনারে কি কি দিয়েছে একটু তোমাদের দেখিয়ে দিই এইদিকে দেখো ভাত আছে ভাতের সাথে এখানে ডাল আছে এইদিকে একটা আলু ভাজা আছে তার সঙ্গে এইখানে আছে চিকেন চিকেন তো মানে দেখেই একদম সেই লাগছে যদিও তেল ভাসছে বাট সত্যিকারের খাবার দাবারের কোয়ালিটি কিন্তু দুর্দান্ত আর এইদিকে আছে গোলাপ জামুন ডেজার্টে এইখানে আছে সালাড আর এইদিকে রুটি সোলাং ভ্যালি রোথাং যাওয়ার পথে তোমরা যে দুধারে প্রচুর কাউন্টার দেখতে পাবে বা শপ দেখতে পাবে যেখানে কিন্তু শীতের পোশাক এবং জুতো এগুলো পাওয়া যায় বরফের টাইমে এগুলো প্রচুর কাজে লাগে আর বর্ষার সময় কিন্তু এনারা রেনকোটও আর কি ভাড়ায় দেয় এখানে মোটামুটি ওই একশো দেড়শো এরমভাবে তোমরা আর কি ভাড়ায় নিতে পারবে সেটা জ্যাকেট হোক অথবা জুতো হোক এগুলো শীতকালে লাগবে বর্তমানে অতটা দরকার
দেখো মানালি আসলে সবারই কিন্তু একটা ইচ্ছা থাকে যে রোথাং পাস যাব কিন্তু রোথাং পাস সব সময় খোলা থাকে না মানে যতদিন না অবধি বরফ পড়ছে ততদিন কিন্তু রোথাং পাস ওপেন থাকে তার জন্য যে নর্মাল প্যাকেজ হয় শিমলা মানালির তার মধ্যে কিন্তু রোথাং পাস ইনক্লুড করা থাকে না এবার যতদিন খোলা থাকবে তার মধ্যেই তোমরা রোথাং পাস যেতে পারবে মোটামুটি নভেম্বর মিড অবধি খোলা থাকে ধরতে পারো আর এই টাইমে তো খোলা আছেই তাই রোথাং পাস কিন্তু আলাদা করে তোমাদের পারমিট করাতে হবে সেটা কিন্তু প্যাকেজের বাইরে মানে এক্সট্রা পে করতে হবে আর যত আমরা হাই অল্টিটিউডে উঠছি তত কিন্তু গ্রিনারি কমে আসছে দেখতে পাচ্ছ আর ধূসর পাথরের পাহাড় আর এই ওপরে পাহাড়ের মাথায় কিন্তু মেঘ জমে আছে ওপরে হতে পারে বৃষ্টি হচ্ছে জানি না পৌঁছাই তারপরে তোমাদের দেখাচ্ছি রোথাং পাস ফাইনালি আমরা চলে এসেছি রোথাং পাস তেরো হাজার আটান্ন ফিট ওপরে আর এই লেখাটা তোমরা একবার পজ করে পড়তে পারো এই হচ্ছে টোটাল রোথাং পাসের ভিউ বরফ নেই ঠিকই বাট এখানে যা ঠান্ডা হাওয়া চলছে মানে সেই ঠান্ডা হাওয়া যাকে বলে তোমরা কিন্তু রোথাং পাস যখন আসবে অবশ্যই জ্যাকেট ক্যারি করবে কারণ মানালিতে তোমরা এই টাইমে বুঝতে পারবে না ঠান্ডাটা কিন্তু রোথাং পাসে ভালো ঠান্ডা আছে এই দিকে মেঘ দেখো কি স্পিডে যাচ্ছে তার সঙ্গে কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে ঘোড়া রাইড আছে এই রকম গাড়ি আছে যেই গাড়িগুলো করে তোমরা এখানে রাইড নিতে পারবে আর তার সঙ্গে কিছু লোকাল সাইট সিন হয় চাইলে তোমরা কিন্তু করতে পারো ওখানে প্রচুর দাদারা আছে যারা লোকাল সাইট সিন করায় সেটা আলাদা করে আবার প্যাকেজ নিতে হবে আর এই আমরা আছি এখন রোথাং পাসে তেরো হাজার আটান্ন ফিট ওপরে দারুণ লাগছে দারুণ ওপরে কিন্তু সেরকম কোনো অপশান নেই টুকটাক এরকম ছোটো ছোটো একটা দুটো দোকান আছে যেখানে ম্যাগি বিস্কিট জল এইগুলোই পাওয়া যাচ্ছে আর এখানে সুমিতা দেখো হাইপার লাইফস নিচ্ছে মানে এই টাইমে যে দাঁড়িয়ে থাকা এটা খুব চাপের ব্যাপার প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া আর এই হচ্ছে পুরো রোথাং পাসের ভিউ দেখতে পাচ্ছ এছাড়াও এখানে কিন্তু এই ঘোড়া রাইড হয় ঘোড়া রাইডের জন্য অনেক এরকম দাদারা আছে যারা কিন্তু ঘোড়া রাইড তারপরে এই যে এই বাইকগুলো আছে এই বাইকগুলো চালায় আর তোমরা যদি একটু আর কি পরের দিকে আসো মানে মোটামুটি ধরো অক্টোবরের লাস্ট বা নভেম্বর তখন কিছু কিছু বরফও পেয়ে যাবে আর আসা যাওয়ার পথে কিন্তু টুকটাক অনেক ওয়াটারফলও আছে চলো একটু সামনের দিকে যাই তোমাদের দেখাচ্ছি আর এখানে মেঘ দেখো কি স্পিডে যাচ্ছে মানে কত পরিমাণে হাওয়া দিচ্ছে তোমরা যা দেখে কল্পনা করো আমি পুরো কাঁপছি এখানে সুনিতার অবস্থা দেখো এই হচ্ছে পুরো রোথাং পাসের এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছ এখন যেহেতু অফ সিজন সেরকম পরিমাণে কিন্তু ভিড়ও নেই আর দোকানপাটও কম আছে বাট আস্তে আস্তে পুজোর পরে সিজন পড়বে তখন কিন্তু আরও ভিড় থাকবে মানে এই পুরো জায়গায় পার্কিং আর পার্কিং তার সঙ্গে এখানে লেক ভিউ পয়েন্ট আছে একটা যেটা দেখার জন্য তোমাদের আলাদা করে ঘোড়া বা গাড়ি নিয়ে যেতে হবে সেটা আলাদা প্যাকেজ পরে আর এখানে দেখো টুকটাক এরকম নেই নেই থ্যাংক ইউ রোথাং থেকে আমরা কিন্তু নেমে এসছি আর ওই সাইডে তো কিছু পাওয়া যায় না তারপরে আমরা এখন এসে পৌঁছালাম হচ্ছে কাকসার আর এই হচ্ছে কাকসার ভিলেজ বলতে পারো এখানে কয়েকটা পরিবার থাকে তার সঙ্গে কিছু হোটেল আছে খাবার জায়গা আছে চলে আসলাম এখন অটল টানেলের কাছে আর এই হচ্ছে মানালির সেই ফেমাস অটল টানেল আর এই দিকে দেখতে পাচ্ছ ব্রিজ আছে তার সঙ্গে এই সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে শিশু ভ্যালি বরফের টাইমে কিন্তু এই জায়গাগুলো পুরো বরফে ঢেকে থাকে তখন তোমরা ওই শিশু ভ্যালির ওই সাইডটা যেতে পারবে পুরো বরফ একদম ঢেকে থাকে যাকে বলে বাট নর্মাল যখন বরফের টাইম তখন কিন্তু রোথাং অবধি ট্যুর হয় না তখন এই শিশু ভ্যালি অবধি লাস্ট এই হচ্ছে অটল টানেল আর এই যে অপোজিটে দেখতে পাচ্ছ এইটা হচ্ছে শিশু ভ্যালি আর এই হচ্ছে পুরো সোলাং ভ্যালির ভিউ দেখতে পাচ্ছ সবুজে সবুজ দারুণ লাগছে কিন্তু মানে সত্যি আমার এই সবুজটা খুব ভালো লাগে পাহাড়ে গুড মর্নিং সুপ্রভাত সবাইকে ঘড়িতে সময় এখন সকাল এগারোটা আমরা এখন আছি মানালিতে আর মানালিতে আজকে আমাদের লাস্ট ডে মানে আজকে রাতে ভলভো দৌড়ে আমরা দিল্লি দিল্লি থেকে তারপর কলকাতা টোটাল যে ট্রিপটা তোমরা দেখলে মানে শিমলা মানালি কুল্লু কাসল কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানিও এখন আমরা যাচ্ছি নাগের ক্যাসেল বাট এই যাওয়ার পথে এত পরিমাণে আপেল গাছ তোমরা দেখতে পাবে জাস্ট দেখো কি পরিমাণে আপেল হয়ে আছে এক একটা গাছে এগুলো হচ্ছে রেড অ্যাপেল এই দিকেও আছে এই সাইডেও আছে এই সাইডেও আছে মানে পুরো এই যে এরিয়াটা আছে না জুড়ে হচ্ছে আপেল বাগান 
দারুণ লাগছে দারুণ মানে সত্যিকারের এই টাইমে আসলে তোমরা এই যে ফিলটা পাবে মানে আপেল গাছ দেখতে পারবে পুরো ভরে আছে আপেল গার্ডেনে আপেল এই ফিলটা কিন্তু তোমরা শীতকালে পাবে না একটা গাছে কি পরিমাণে আপেল ধরে আর এটা হচ্ছে রেড অ্যাপেল গাছ রেড অ্যাপেল গ্রিন অ্যাপেল কিন্তু আলাদা গাছে হয় এইখানে কিন্তু রেড অ্যাপেলটাই আমি বেশি দেখেছি গ্রিন অ্যাপেলও আছে কিছু কিছু দেখো পুরো যে খেতি দেখতে পাচ্ছ এগুলো কিন্তু সব আপেলের খেতি এই পারেও দেখো পুরো আপেল বাগানে একদম ভর্তি আপেল মানে এক একটা গাছে কি পরিমাণে আপেল ধরেছে তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে চলে আসলাম এবার আমরা হেরিম্বা দেবী টেম্পেল দেখতে আর এইটা কিন্তু মানালি লোকাল সাইট সিনের মধ্যে পড়ে আর এইটা কিন্তু অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা মন্দির যখন শীতের সময় আসবে এই জায়গা পুরো বরফে ঢেকে থাকে এখানে প্রচুর অ্যাক্টিভিটি থাকে বাট বর্তমানে অতটা ভিড় নেই ফাঁকাই আছে মানালি সেই হেরিম্বা দেবী টেম্পেল আর এইখানে কিন্তু তোমরা ভেতরে ঢুকে পুজো দিতে পারবে দর্শন করতে পারবে আর পুরো চারিদিকের এরিয়াটা দেখো পাইন ফরেস্ট অনেক সুন্দর আর যখন তোমরা বরফের সময় আসবে ফুল সিজনে তখন কিন্তু এই হেরিম্বা দেবী টেম্পেলও বরফে ঢেকে যায় ঘড়িতে সময় এখন সন্ধ্যে সাড়ে ছটা ওয়েটিং আমাদের শেষ চলে এসছে বাস এই হচ্ছে আমাদের বাস দেখতে পাচ্ছ যেটা মানালি থেকে আমাদের দিল্লি নিয়ে যাবে আর এটা কিন্তু ভলভো নাইন সিক্স ডবল জিরো সেমি স্লিপার বাস জাস্ট বাসের সাইজটা দেখো এই বাস এই মানালি রুটে কিভাবে চলে সত্যি আমি জানি না এই হচ্ছে আমাদের বাস দেখতে পাচ্ছ আর যেরকমটা ভলভো নাইন সিক্স ডবল জিরো নতুন সেমি স্লিপার বাস হয়ে থাকে সেরকমই আর এদিকে সেমি স্লিপার পুশব্যাক সিট আছে তার সঙ্গে নিচে চার্জিং পয়েন্ট আছে এই যে এখানে চার্জিং পয়েন্ট আছে ব্ল্যাঙ্কেট প্রোভাইড করেছে কারণ ঠান্ডা প্রচণ্ড আর এদিকে এসি ভেন্ট আছে সমস্ত কিছুই আছে বাট এসি এখন দরকার নেই বাইরে যা ঠান্ডা কেমন ঠান্ডা অন টাইম ছটা চল্লিশে আমাদের বাস ছেড়ে দিল মানালি থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে আর এই হচ্ছে আমাদের ভলভো মোটামুটি তোমরা কিন্তু এই শিমলা মানালি কুল্লু কাশ্মীর ট্রিপ দেখলে আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে আর আমরা কিন্তু দিল্লি হয়ে দেন কলকাতা ব্যাক করেছিলাম মানে দুরন্ততে ডেডিকেটেড ভিডিও তো আমি শিমলা মানালি করে রেখেছি প্লে লিস্ট বানানো আছে সেখানে প্রতিটা পার্ট ভালোভাবে তোমরা দেখতে পারবে এই ব্লগে আমি জাস্ট তোমাদের টোটাল শিমলা মানালি কুল্লু কাশ্মীরের ভিডিও একটার মধ্যে প্রোভাইড করার চেষ্টা করলাম যেটা আশা করি তোমাদের সবার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে যে তোমরা কেমন করে কি প্ল্যান করবে আর ট্যুর পিকার্স আমাদের কি কি ঘুরিয়েছে বা কেরম কি হোটেলে রেখেছে এবার যদি তোমাদের প্রাইজের কথা বলি যদি তোমরা ছ থেকে সাতজন হও তাহলে কিন্তু সাত হাজার পাঁচশো টাকা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ আর ডিলাক্স প্যাকেজ নিলে ন হাজার পাঁচশো টাকা পার হেডে এই টোটাল প্যাকেজটা কিন্তু এনারা দিচ্ছে যেখানে শিমলাতে পিক আপ আছে এবং কালকাতে ড্রপ আছে খাওয়া দাওয়া গাড়ি সমস্তটাই কিন্তু ইনক্লুডেড এবার যদি তোমাদের পার্সেন্ট কম হয় কিছু বাড়তে পারে আর যদি পার্সেন্ট বেশি হয় তাহলে কিন্তু প্রাইজও কিছু কমতে পারে আর এই যে তোমাদের প্যাকেজটা বললাম এটা কিন্তু অফ সিজন এবার অন সিজন তাহলে কখন ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি অব্দি কিন্তু অন সিজন থাকে আর মার্চের পর থেকেও কিছু দিন অন সিজন থাকে যখন বরফ থাকে তখন কিন্তু একটুখানি প্রাইস ওপর নিচ হতে পারে সেটা কল করে নিও বাকি সারা বছর কিন্তু এই প্রাইসটাতেই তোমরা পেয়ে যাবে আর কন্ট্যাক্ট করে আমাদের ভিডিও কথা বললে স্পেশাল ডিসকাউন্ট তো আছেই চলো সবাইকে টাটা দেখা হচ্ছে নতুন ব্লগে ট্যুর পিকার্সের সমস্ত ডিটেলস ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে চাইলে তোমরা চেক করে দিতে পারো আমি বলবো একবার এনাদের সাথে শিমলা ওয়ালের ট্রিপটা করে দেখো যেই প্রাইসে এনারা যেই ক্যাটাগরির খাবার দাবার থেকে শুরু করে হোটেল থেকে শুরু করে সার্ভিস প্রোভাইড করছে আমি বলবো কাস্টমাইজ হিসাবে সত্যি দুর্দান্ত চলো সবাইকে টাটা শিমলা মানালি এ সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে গেছো সামনেই পঁচিশে ডিসেম্বর ঘুরে আসো শিমলা মানালি দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আরও এক নতুন পর্বে